Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online World'de Galya Mantı sonuçları geldikten sonra özellikle AFK etkinliklerde bot dediğimiz AFK dediğimiz çarlardan çok fazla şikayet eden oyuncu var ve şöyle bir algı şöyle bir kanı var. En azından soranlar ve gelen dönüşlerden anladığım bu. Birçok kişi biz bu adamı report ediyoruz ama ceza almıyor. İşte etkinliklerde partiden sürekli yazanları görüyoruz. Şikayet etsem ne olacak adam gene giriyor etkinliğe falan diye yazanlar var. Ceza verilmiyormuş gibi bir algı var. Ceza veriliyor arkadaşlar ama detayları ne? Nasıl değişkenler var? Bunları e, birinci ağızdan öğrenip size bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Ki kendim de report ettiğim bir oyuncu üzerinden e, bunu size Uygulamalı veya işte direkt e, kanıtlı göstereceğim dostlar. Şimdi ilk olarak e, videoya girmeden bir like'ı bir yorumu eksik etmeyelim. Destek olmak isteyen arkadaşlar süper teşekkürü veya katıl butonunu da kullanabilirsiniz. Bu videomda ilk olarak şikayet ettiğim oyuncudan başlayalım. Ve nasıl report edeceğiniz ceza sisteminin nasıl işlediğini de anlatacağım. İlk önce oyuncuyu bir göstereyim nasıl bir report vermişiz. Reporta gelen tepki süresine bakalım. Şimdi arkadaşlar ben şöyle şunu e, kapatayım. E, şu. Detayı oku diyelim. Başka raporlar da var. Onlar ayrı. Bu tam net anlaşılsın diye. Çünkü bir gün iki gün olan var. Bu bir aylık. Ben 17 Eylül 2024'te 20.30'da bakın saati tarihi burada yazıyor. E, ticket atmışım. Ticket'ta da 17 Eylül 2024 CF ve AFK bırakan çar Nick Riddick demişim. Ve videosunu da buraya kanıtlı şekilde bırakmışım. Videoyu alın. Video kesinlikle bu tarz şikayetlerde önemli etken arkadaşlar. Sadece bir resim alıp da ya da iki resim alıp da bu adam AFK'ydı derseniz işlem görmeyebilir. Çünkü kanıt lazım. Kanıt en iyi kanıt videodur. Ben bununla uğraşacağım arkadaş. Oyun yönetimi takip etsin diyenler de olabiliyor. Ama oyun yönetimi hangi bir odaya girecek? Hangi bir etkinliği takip edecek arkadaşlar? Aslında biraz bu tarz şeylerde yardımcı olmamız gerekiyor. Kendimiz kurtulacaksak bu tip toksik oyuncularda bizim report etmemiz gerekiyor. Neticesi çok uzatmayalım. Ben 8.30'da report etmişim. Videosunu atmışım. Oyuncunun Nicky Riddick bakın reportlamışım. Cevap hemen zaten 21.31'de gelmiş. Yani bir saat sonrası 21.31'de bakın 17 Eylül 2024 21.31'de bana reporta dönüş gelmiş. Bu oyuncunun e, işte tamam şikayetinizi inceleyeceğiz denmiş. Şimdi hemen şöyle ekrana gelelim. Buradan size şu görseli de vereyim bir saniye. Şöyle açalım. Rise Online World'ün e, bilmeyenler varsa bilenler için gene üstünden geçelim. Bilmeyenler varsa da riseonlineworld.com'a girdiğinizde arkadaşlar sitede Ceza alan oyuncuları sorgulama kısmı var. Ana sayfaya geldiğinizde razyonlamer.com'a burada e, menünün en sağında destek kısmına geliyorsunuz ve ceza sorgulama butonu buna tıklıyorsunuz. Bu şekilde bir sayfa geliyor. Buradan hangi sunucuda oynuyorsanız bunu seçiyoruz. Ben Mantis'teyim. Mantis'teki şikayet ettiğim oyuncuya bakacağım. Tıklıyoruz. Riddick diyoruz. Riddick nickimizi yazdık. Robot değiliz dedik. İşlem geçmişini sorgula dedik. Ve karşımıza gördüğünüz gibi Riddick adlı oyuncunun son 3 işlemi gösterilmektedir diyor. Burada bakın 17 Eylül 2024 21 34 işlem tarihi gösterdiğim şikayet ettiğim tıkıtta neydi? Ben 20 30'da şikayet etmişim videolu ve açıklamalı şekilde 21 30 muydu 31 miydi bana dönüş gelmiş 21 31'de incelenecek diye 21 34'te oyuncuya ceza işlemi uygulanmış arkadaşlar bakın hepi topu bir saat hatta bir saat de demeyeyim yani bir saat sonra benim tıkıtım okunuyor tıkıt okunduktan sonra 3 dakika içerisinde oyuncuya ceza veriliyor ve bu oyuncu 17 Eylül 2024'te report ettiğim tarihten 17 Ekim 2024'e kadar kural davranış e, şeyinden dolayı ceza alıyor. Bir ay bu oyuncu şimdi etkinliğe giremeyecek. Ama işte önemli detay burada. Bunun bu arada daha önce de iki tane şikayeti var. Benden bir gün önce birisi de küfürden şikayet etmiş. Hakaret küfür artık neyse. E, üç gün ceza almış. Muteli yani. E, onun sonrasında da e, hatta dün Inferno'ma geldi akşam. Inferno'da konuşabiliyordu. Bakın Inferno 20'yi 5 geçe falan çektiği için yani cezası bitmiş. Benim Inferno'ya denk gelmiş. Ben bunu zaten gördükten sonra hatta ben bu oyuncu şikayet ettim. E bu oyuncu Inferno'ma geldi diye sordum. Detayını ben de tam bilmiyordum. Öğrendim. Şimdi bu oyuncu şikayet ettiniz. Bu oyuncu sizin karşınıza tekrar şikayet ettiğiniz etkinlik atıyorum. Crystal Fortus ama bu oyuncu sizin karşınıza Inferno'da geldi. İşte bu sefer oyuncu da şu oluşuyor. Direkt başta söylediğim ben bu adamı şikayet ettim. Adam ceza aldı adı geçti. Ya da siteden baktım ceza aldı görünüyor. Ama adam... Inferno'da karşıma geldi kardeşim ceza vermiyorsunuz. Böyle bir durum vardı. Böyle değilmiş arkadaşlar olayı. Bunu direkt GM'e sordum. GM'den aldığım cevabı da ekrana görsel olarak vereceğim. Her etkinlik ayrı ceza veriliyor diye dipnot geçmiş arkadaşlar. CFV'de yaptıysa CFV banı yiyor. Inferno'da yaptıysa Inferno banı yiyor. Yani ben bu oyuncuyu 
Crystal Fortus da AFK kaldığı için onun videosunu da açıklamaya bırakacağım linkini. Liste dışı video. Kanalda e, report ettiğim videolar var ama liste dışı tutuyorum. Kalabalık görünmesin bir dünya. Çünkü bir dakikalık, iki dakikalık kısa kısa videolar anlık çektiğim için. E, böyle bir e, hani AFK kaldığı için Crystal'de hani şunu da diyenler olabilir. Ne var lan adamın işi çıkmıştır. Belki bir iki dakika AFK kaldı. Hemen ceza aldırdığınız gibi düşünenler olabilir. Öyle değil. Kimse salak değil arkadaşlar. Kimin nasıl oynadığını az çok oyun oynayan herkes. Hani siz nasıl kurtsanız onlar da kurt yani. E, bu adam ilk bir dakika bir buçuk dakika tonda AFK hareketsiz kaldı. Sonrasında sol cebe zaten videoyu izlerseniz açıklamada videoyu linkini bıraktım tıklarsanız izlersiniz. Sonrasında sol cebe yürüdü. Sol cebe çarı bıraktı AFK oraya park etti. Kristal bitene kadar çarı orada ayakta böyle saygı duruşunda bekledi. Ama bundan sonra bir ay boyunca da saygı duruşunda süresinin geçmesini bekleyecek. Kristal Force'a giremeyecek. Yani bir akıllı oydu. Şimdi 30 gün ceza aldı. Bunları report ederseniz ceza sistemi böyle işliyor. Bu adam Inferno'ya girebilir bakın ondan yana sıkıntı yok. Bir ay boyunca Kristal'e giremeyecek. Kristal'i bir ay giremedikten sonra süresi dolduktan sonra Kristal'e de girmeye başlayacak. Ama bu adam bu süreçte yarın gider Inferno'nun birinde de AFK kalır. Veya AFK kalmaz. Şöyle çakallık yapanlar da var. Bir prest şikayet ettim ben öyle bir tane de. E, o da ceza aldı. O da Inferno'daydı. Yürüyor. O odaya ilerliyor. Yani partiyle birlikte sizle birlikte ilerliyor. Heal kaldırmıyor. Atak vermiyor. Çar olduğu yerde böyle makroya mı ayarlamış? Ne yapmış olduğu yerde dönüyor. Ara ara saçma salak bir koordinatta gidiyor Çar. Hep aynı hareketleri yapıyor genelde. Hani bu tarz AFK değilim moduna bürünenler de var. Kendini akıllı sanıyor. Bunlar da Görevini yerine getirmeme yani gereksinimlerini yapmama bu da ceza sebebi arkadaşlar. Bunu da bilmeyen ya da kendini akıllı sanan arkadaşlar var. İşte zindana giriyor. Mesela bu bile yani şikayet ettiğinizde bunun bile cezası var bakın. Hani zindana giriyorsunuz. Zindanda e, grup zindandan bahsediyorum. Anahtar takılacak köprü tutulacak yerler var ya. Orada mesela e, ince aramaya gitmiyor. Geliyor oturuyor. E, bir de çok ekabir olanlar var. Ne arayacağım lan işiniz ne? Eşek gibi arayın. Böyle yazanlar da var. Çok denk geliyoruz. Ha, bu tarz adamları gördünüz mü? Hiç tartışmaya girip de küfür falan etmeyin. Çünkü küfür ettiğinizde onlar sizi alıp reportluyor. Bu sefer siz diyorsunuz ki adam AFK kaldı ona ceza vermiyorsunuz ben küfür ettim diye. Etmeyin arkadaşlar. Çünkü orada oyun yönetimi onun AFK kaldığını bilmiyor. Siz şikayet etmediğiniz için o orada eşekliğini yaptığı için sen gidiyorsun küfür ediyorsun sinirleniyorsun belki haklısın ama haklıyken haksız duruma düşüyorsun. İşte bunu yapmayın böyle durumda. Bir tane video programı hazırda tutun yani artık herkes kullanabiliyor. OBS bendiken bu tarz programlar var alın birini indirin kurun. Ekran kaydını bir tane tuşa atayın abi. Etkinliğe her girdiğinizde benim tavsiyem bu. Hangi etkinlik olursa olsun basın kayda. Etkinlik bitene kadar kaydetsin. Hatta yani etkinlik bitene kadar kaydetmesi de şart değil. Girdiniz bir baktınız AFK adam olduğunu şüphelendiniz mi? Bas kayda. AFK ise adamın videosunu al. Burada videoyu alırken en önemli husus şu bu arada. Şikayet edeceğiniz durumlarda en önemli husus. Alırken kayda alırken hani girdik. Crystal Fortress veya Inferno. Adam AFK dedik hemen bir 10-20 saniye adamın adı şu AFK kalıyor dedik sonra videoyu durdurduk uzun olmasın hesabı. Ondan sonra işte e, ikinci odaya geldik bu arada atıyorum 3-4 dakika geçti. İkinci odayı bitirdiniz adamın hala oynamadığını fark ettiniz. Adam oynamıyor dediniz kaydı durdurdunuz. Bir daha söylediniz adam oynamıyor bak yok burada dediniz işte öyle yapmayın. Adamın oynamadığını en az 1-1,5 dakika videoda 2 dakika gösterin yani videoyu durdurmadan alın. Crystal Fortress'daysa veya Inferno'daysa veya Blood'daysa nerede olduğu önemli değil. O adamın iş yapmadığını, hareket etmediğini, zindandaysa inci toplamayı reddettiğini, anahtar takmayı reddettiğini, köprü kaldırmayı reddettiğini, yani daş istediniz size gereksinimlerini yerine getirmeyen birisi ya. Hani buff istediniz denk geliyor böyle preslerde veya böyle ben okçu olduğum için gerçi isteyen atıyorum daşa ama yazanları da gördüm. Bana ne bir daş sc bas diyor mesela. Adam senden istiyorsa sen bunu yapmak zorundasın. Adam senden buff istiyorsa bunu heal istiyorsa yapmak zorundasın. Yani oraya girmeyeceksin yapmayacaksan. Kimse seni sırtında taşımak zorunda değil. Kural bu şekilde ilerliyor. Ceza sistemi bu şekilde ilerliyor. Yani kimse ceza veriliyor mu verilmiyor mu diye yanılgıya düşmesin arkadaşlar. Ceza kesinlikle veriliyor ama cezalar bahsettiğim gibi tamamen girdiğiniz veya şikayet edildiğiniz etkinliğe göre değişiyor. Şikayet edildiğiniz etkinlik neyse orada o cezayı alıyorsunuz. Cezayı bir kere alıp da kurtulacağını sanmasın. Hani bunu yanılgıya düşenler gene var. Yani cezalarında forumda detayları yazıyor. Her e, ayrı bir e, uyarı var. Yani işte oynamama için ayrı, küfür için ayrı, başka şeyler için, illegal için ayrı. Hepsi için ayrı ceza sistemi var ama hani etkinlikte işte AFK kalmak bile mesela. Hani birinci de iki günse, üç günse, üçüncü de işte bir ay sonrasında zindan artı bir ay gibi cezalar ağırlaşarak gidiyor. Temelli hesap kapatmaya kadar giden Cezalar var. Bu yüzden üşenmeyin. Videoyu hani uzattım, detaylı anlattım. 
Üşenmeyin. AFK kalan, işini yerine getirmeyen, görevini yerine getirmeyen, işini yapmayan adamı video alın, raportlayın ve cezasını çeksin. Zaten iki kere böyle hele ki bir aylık falan etkinlik cezası alırsa oyunu oynayan adam eğer ki 8-10 PC oynamıyorsa mecbur dikkat etmek zorunda kendine. Çünkü bir daha o cezayı alırsa temelli gitme ihtimali var veya cebinden para çıkacak. Dolayısıyla caydırıcılık için üşenmeyin. Çok denk geliyor. 8 kişi birden şikayet, 8 kişilik partide 7 kişi birden şikayet edeceğim diyor. Ama bir kişi şikayet ederse iyi diyor. Takip ettiğim linkler de oldu öyle çünkü. Girdik çıktık kristalden. Bekledim 2-3 gün ceza yok. Sonra report ettim ceza geldi. Demek ki etmemişler. Yani herkes edeceğim diyor ağızdan ama etmiyor ya da eksik ediyor. Görsel veya video kısa oluyor. Bunlara dikkat edin. Kendinize iyi bakın. Biliyorum AFK kalan bot çar oynayan veya 8-10 çarla böyle etkinliklere girip de milletin sırtından geçinen keneler. Bu videoda şimdi yorumlarda da kendini belli edecekler ama e, onun gerekli cevaplarını ben hiç münakaşaya girmeden oyun içinde videomu alıp reportlayıp e, en temiz yönden hallediyorum. Siz de böyle yapın. Kendinize iyi bakın.